ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாம் ஒரு நூடுல்ஸ் பேக்கெட்டையும் ஒரு மாம்பழத்தையும் வச்சு எப்படி ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்டியான ஸ்வீட் ரெசிபி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்வீட்டை வாயில் வச்சதும் அப்படியே கரைஞ்சிரும் அந்தளவு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது வரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போது தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களை தவறாமல் வந்து சேரும் வெல்கம் டு மசாலா ட்ரீட் மிக்சி ஜாரில் ஒரு கப் மாம்பழத்தை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் இது கூட அரை கப் அளவுக்கு பாலை உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க இது காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போது சின்ன மிக்சி ஜாரில் ஒரு பேக்கெட் அளவுக்கு நூடுல்ஸை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் எந்த நூடுல்ஸ் வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது உங்களோட விருப்பம்தான் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக உடச்சி உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க அப்போ அரைக்க ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இதை நல்லா ஸ்மூத்தாக இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இது பாருங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைஞ்சிருக்கணும் இப்போ கடாயில் ஒரு கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கோங்க இது காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் இது கூட மாம்பழ விழுத உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் நூடுல்ஸ் பொடியும் உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் கட்டி இல்லாமல் நல்லா ஸ்மூத்தாக கலந்துக்கோங்க இந்த மாதிரி லம்ஸ் எதுவும் இல்லாமல் கலந்ததும் இதை எடுத்து ஸ்டவ் மேலே வச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் கிண்டிக்கிட்டே வாங்க இதை கைவிடாமல் கலரணும் இது இப்போ கொதிக்க ஆரம்பித்ததும் ஒரு கப்பில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கோங்க கார்ன்ஃப்ளவருக்கு பதிலாக மைதா அப்படி இல்லைனா அரிசி மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம் இது கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து கலந்துக்கோங்க மொத்தமாக அரை கப் பால் சேர்த்து கலந்துக்கோங்க இதுவும் காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் தாங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக சேர்த்து கட்டி இல்லாமல் கலந்ததும் இது கூட அரை கப்பில் மிச்சம் இருக்க பாலையும் உள்ளே சேர்த்து நல்லா ஸ்மூத்தாக கலந்து விட்டுட்டு இந்த கலவையை எடுத்து நம்ம கடாயில் ஊற்றிக்கலாம் இதை ஊற்றிட்டு உடனே டக்குன்னு இதை கலர் ஆரம்பிச்சிடணும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு கலருங்க இது கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்து இருக்கிறதுனால இது சட்டுன்னு கட்டி ஆகிடும் இந்த மாதிரி நல்லா திக்காக ஆனதும் இது கூட நம்ம ஒரு கப் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கப் சர்க்கரை எனக்கு சரியாக இருந்தது உங்களுக்கு ஒரு வேலை இனிப்பு அதிகமாக வேணும்னா உங்கள் இனிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கோங்க இதை கிண்டிக்கிட்டே வாங்க சர்க்கரை சேர்த்ததுனால இது இலக்கம் கொடுத்து இந்த மாதிரி தண்ணியாகிடும் இப்போ இது கூட கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கோங்க ஏலக்காய் பொடி ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு ஏலக்காய் வாசனை பிடிக்காதுன்னா சேர்க்க தேவையில்லை இதில் மாம்பழம் சேர்த்துருக்கிறதுனால இது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது கூட ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு இதை கலந்து விடுங்க உப்பு சேர்த்தா சர்க்கரையோட அளவு நல்லா தூக்கி கொடுக்கும் அதுக்காக தான் இப்போ இது பாருங்கள் இந்த அளவு நல்லா திக்காக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே பல பலனு ஷைனிங்காக இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்ததும் இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க நெய் சேர்த்ததும் இது நெய்யெல்லாம் உள்ளே இழுத்துக்கும் உங்களுக்கு நெய் வேண்டான்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் எண்ணெயில் கூட செஞ்சுக்கலாம் நமக்கு அல்வா மாதிரி ஓட்டாமல் வரணும் அதுக்காக தான் நெய் சேர்த்துருக்கோம் நெய் சேர்த்திங்கன்னா தான் நல்லா ரிச்சாக டேஸ்டியாக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா பாதி நெய் பாதி எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் இது கூட இப்போ இன்னொரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துட்டு கலந்துக்கோங்க மொத்தமாகவே இந்த ரெசிபிக்கு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் தாங்க சேர்த்துருப்போம் இந்த மாதிரி நெய் இழுத்துட்டு கடாயில் ஓட்டாமல் வந்ததும் இந்த மாதிரி ஆனதுக்கப்புறமா கடைசியாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விடுங்க இது பாருங்கள் இப்போ கடாயில் ஓட்டவே அப்படியே சுருண்டு வருது இந்த மாதிரி நல்ல திக்கானதும் இது ரப்பர் மாதிரி அப்படியே இழுத்து வருது பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறமா நமக்கு இது ரெடி ஆகிடுச்சு இதை செக் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி கரண்டியில் எடுத்து இப்படி திருப்பி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கரண்டியிலேருந்து கீழே விடக்கூடாது இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறமா இது ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இதை எடுத்து ஏற்கனவே நெய் தடவி வச்சுருக்க பாத்திரத்தில் மாற்றிடுங்க மாற்றிட்டு இதை லெவல் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நெய் தடவுனை ஸ்பூனை வச்சு லெவல் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு ஸ்மூத்தாக லெவல் ஆகிடும் இந்த மாதிரி லெவல் பண்ணதும் இது மேலே கொஞ்சமாக பாதாம் துண்டுகளை மேலே சேர்த்துக்கலாம் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேண்டாம்னா ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் சேர்த்துட்டு இதை கம்ப்ளீட்டாக ஆற விட்டுருங்க இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு வேணுன்ற சைஸஸ் அண்ட் ஷேப்ஸில் கட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்னைக்கு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஸ்வீட்டை நீங்கள் ஆர்டைட் பாக்ஸ்குள்ளே போட்டு வச்சிங்கன்னா ஒரு வாரம் வரைக்கும் கெட்டு போகாமல் நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிங்கன்னா பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும்
நம்ம சேனலில் நிறைய ஃபஸ்ட் டைம் ஒன் யூடியூப் வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்கேன் அதோட லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் தேங்க